പത്തൂർ മുഗിരന്തുണ്ട് പല പതിക്കം പാടി പാവയറൈ കിരി പേശി പടിലാടി തിരിവി ശക്താദം എന്നും പണിന്ത് സേവേതി തിരിവി ശൽവത്തൈ മറയ്ത്തു വൈത്തിരിയണ കൊറുണാലി വങ്കി കത്തൂരി കമൽ സാന്ത് പണിത്തറുള വേണ്ടു കടങ്ങാതൈ കാരോണം വേ നാപത്തി മൂന്നാവത് തിരുപ്പതികം തിരുപ്പുകലൂർ തിരുനാവുക്കരസു സ്വാമികൾ മുക്തി പെട്ട പുണ്യ തലം അഗ്നി വഴിപെട്ട തലം സുന്ദര പെരുമാനുടയ അടിയവർ തൊണ്ടുക്കാക ഇറവൻ ചെങ്കൽ കട്ടികളെ പൊൻകട്ടികളാക മാറ്റിയ തലം തിരുപ്പുകളൂർ ബാണാസുരൻ തമ്മുടെ തായക്കാത വഴിപെട്ടത് ഇന്ത ഊർ സ്വന്തം വീട് വാങ്ങണോ മുക്തി അടയണോ ജ്ഞാനം പെറണം സ്വന്നാ തിരുപ്പുകളൂർ പോയി അങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന ഇറവനെ വഴിപാട് ചെയ്യണം ചെങ്കല്ല വെച്ച് വഴിപാട് ചെയ്യണം കൈലായം പോകണമെന്നാ ഇങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന ഇറവനെ വഴിപെട്ട നിശ്ചയം കൈലായം കിടക്കും നാവുക്കരസരുടെ മുക്തി തലം എല്ലാ പുകഴ്ന്ന അടയ്ക്കലം എല്ലാ ഉയരും അടയ്ക്കലമാക ചേർന്ന തലം തിരുപ്പുകലൂർ തിരുവാരൂരിലിരുന്ന് പക്കത്ത് നിൽക്കുന്ന തലം പാർക്ക വേണ്ടിയ തലം ഇരവനുടെ പേര് അഗ്നീശ്വരർ എന്ന് പേര് അഗ്നി വഴിപെട്ട തലം ഇങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന അമ്പാറ് പേര് കരുന്താർ കുഴലി എന്ന് പേര് മിക അത്ഭുതമാണ് അന്നൈ ഇങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന അന്നൈ അപ്പേർപ്പെട്ട തലം നമ്മുടെ തിരുക്കൈലായ പറമ്പറി വേലാക്കുറിച്ച് ആദിനത്തിർക്ക് സ്വന്തമാണ് പുണ്യ തലം സുന്ദര പെരുമാൻ ഇന്ന് ഊർക്ക് വന്നാർ വന്നപ്പോലെ അവർ നേരെ ഇരവണ്ട പോയി അടിയാർക്കെല്ലാം തൊണ്ട് ചെയ്യണോ നിറയെ പണം വേണമെന്ന് കേട്ട് ഇന്ന മാതിരിയെല്ലാം വിഴാ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിറയെ പണം വേണം മണം ഇരിക്കുന്നവങ്ങളുടെ പണം ഇരിക്കുന്നതില്ല ശെൽവം ഇരിക്കുന്നതില്ല ചിന്തയിൻ നിറവേ ശെൽവം കുബ്രകുറുപുഴ സ്വാമികൾ പണം ശെൽവം ഇരിക്കുന്നവർകളുടെ വഴങ്ങക്കൂടിയ എണ്ണം പ്രാപ്തി ഇരിക്കാത് അതർക്ക് പൽവേറെ കാരണങ്ങളാ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ആരച്ച് പെണ്ണ മുടിയാത് സൂന്നലകൾ മണനിളയ മണനിളയ കാരണോ ഇവയെല്ലാം അന്ന മാതിരി ഇന്ത ശെൽവം എന്നത് ഇറവൻ കരുണയാല വരണോ ഇന്ത ശെൽവത്തുക്ക് പേര് അതിലേ ഇരിക്ക് സെൽ അപ്പിന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോ തമിഴ്ല വം അപ്പിന്നാ എന്ന ഇത് ആംഗ്ലത് തമിഴ് നിറയെ ഉണ്ട് തമിഴ്ല വം വ ഇംഗ്ലീഷിലെ കം തമിഴ്ല തമിഴ് എന്ന വാൻ കൂപ്പുറത്തേക്ക് വം ഇംഗ്ലീഷിലെ കം പറഞ്ഞു പോ സെൽ വം പോ വ ഇതാ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ശെൽവം എൻ കയ്യിൽ ഇറക്കും നൂറ് നോട്ട് അപ്പുറം ഉങ്ങൾ കയ്യിൽ പോയിരുന്നു അപ്പുറം അങ്ങനെ തിരുമ്പി അങ്കെ വരും അങ്ങ് ഇരുന്ന് അങ്ങ് പോകും അങ്ങ് ഇരുന്ന് ഇതിൽ പേര് പോകും വരും പോകും വരും പോകും വരും അതുതാ ശെൽവംന്ന് പേര് കൂത്താറ്റ് അവയ്ക്കുഴാത്തറ്റ പെരുഞ്ചെൽവം പോക്കും അത് വിളിഞ്ചിട്ടിരുന്നാർ വള്ളുവ പെരുമാൻ ഒരു കൂത്ത് കൊട്ടായി അപ്പിടിനാ പുരിയാത് സിനിമാ തിയേറ്റർ അപ്പിടിനാ പുരി ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ ഒരു കാഴ്ച വരുകിറത് കാളെ പത്ത് മണി കാഴ്ച തോങ്ങറാങ്ങ അപ്പിടിനാ എന്ന പണോ എല്ലാരും ഒമ്പത് മണിക്ക് എല്ലാ പുറപ്പെട്ട് ചില പേർ ടിക്കറ്റ് മുന്നാടിയേ വാങ്ങിരുവാങ്ങ ചില പേർ അങ്ങ പോയി വാങ്ങുവാങ്ങ ചില പേർ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് പണ്ണുവാങ്ങ പുതു പടമാണെന്ന ഒരു മാസം മുന്നാടിയേ വാങ്ങിരുവാ എല്ലാം പോയി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഓർത്തറാ പോവാങ്ങ അതാവ് പത്ത് മണിക്ക് പടംന്നാ ഒമ്പത് മണിയിലിരുന്ന് കലവ തിരന്ന് വിട്ടുവാ ചില പേർ ഒമ്പ ആറ് ഒന്ന് കൃതിയാ എട്ട് മണിക്ക് വന്ന് ഉക്കാന്ന് നോക്കുവാ എന്നോട് തലവരുടെ പടം വന്നിരിച്ച് ഒന്നെ ഉക്കാന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂസ് എല്ലാം പാത്തിട്ട് വന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ഒരുത്തർ വരുവാ ഒരുത്തർ എട്ടേ കാലക്ക് വരുവാറ് ഒരുത്തർ എട്ടരയ്ക്ക് വരുവാറ
ஒருத்தர் எட்டு நாற்பதுக்கு வருவார் ஒருத்தர் ஒம்பது மணிக்கு வருவார் ஒருத்தர் எழுத்தெல்லாம் போட்டுறோம் வேக வேகமாக விருவிறுத்து போய் வெளியே வெளியே வருவார் என்ன சார் இப்போ படம் போட்டாங்களா சார் அப்படின்னு சில பேர் பாதி ஒரு படம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடும் அப்போ வந்து கடைசியாக உட்காந்துக்குவார் இப்படி எல்லாமே கடைசியாக பார்ப்போம் ஒரு காமனாக கழித்து கதவெல்லாம் சாத்தியப்படுவான் டங்குன்னு சில பேர் பாதியில் வரமாக இருக்கிறான் இப்போ எல்லாம் வந்து உட்காந்தாச்சு படம் நல்ல ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஓடிட்டுது இப்போ கடைசியாக முடிக்கும்போது சுபம் அல்லது வணக்கம்னு போடுவாங்க இப்போ என்ன ஆகும் எட்டு மணிக்கு வந்தவன் தான் முதல்ல எந்திரிச்சு போகணும் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு வருமா ஐயா இங்கே இருக்கிற ரெண்டாயிரம் பேரும் எட்டு மணிக்கு யார் வந்தீங்களோ அவங்க முதல்ல எழுந்திரிச்சு போங்க எட்டு நாற்பதுக்கு யார் வந்தீங்க அவங்க முதல்ல எழுந்திரிச்சு போங்க ரெண்டாவதாக போங்க இந்த ஏர்போர்ட்டில் ஏறவன் தான் ரொம்ப விஷயமாக இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் வந்தவங்களாம் முதல்ல நில்லுங்க பிஸ்னஸ் கிளாஸில் வரவங்களாம் தனியாக நில்லுங்க அப்படிம்பா முதல்ல அவனை ஏற்றி தான் அடுத்தவனை ஏற்றுவான் சரி உதாரணத்துக்கு அங்கே போகணும் இங்கே சொல்லலாம் இப்போ ஒம்பது மணிக்கு வந்தவங்க எத்தனை பேர் எட்டரை மணிக்கு இங்கே வந்து உட்காந்தவங்க எத்தனை பேர் பத்து மணிக்கு வந்தவங்க எத்தனை பேர் பதினொன்றுக்கு வந்தவங்க அப்போ எந்திரிக்கு என்ன பண்ணுறீங்க எல்லோரும் நான் முதல்ல எட்டு மணிக்கு வந்தேன் நான் தான் முதல்ல எந்திரிச்சு அங்கே போகணும் அப்படியே போகிறீங்க எல்லாம் ஒரே கூட்டமாக ஏகாந்தமாக எழுதிக்கிறது இப்போ என்ன ஆகுது இந்த செல்வம் வரும்போது ஒவ்வொன்றா வருமா ஒவ்வொரு துளியாக வரும் ஆனால் போகும்போது என்ன பண்ணுமா எல்லாம் போயிருந்தார் கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றைய பெருஞ்செல்வம் அது போக்கும் வெளிந்தட்டுனார் வள்ளுவர் நம்முடைய வள்ளுவர் பெருமான் இவ்வளோ அற்புதமான நீ காசு சேர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் கடினம் ஆனால் உன்னை விட்டு செல்வம் போவது ஒரே ஒரு ஒரே தடவை அடிச்சுட்டு போயிடும் அதனால் செல்வத்தை நம்பிராதே சிந்தையின் நிறைவே செல்வம் செல்வன் கடலேத்தும் செல்வம் செல்வமே பெருமானுடைய திருவடி தான் செல்வம் அப்பேற்பட்ட செல்வம் இறைவன்கிட்ட போய் கேட்கணும் மற்றவன்கிட்ட போய் கேட்கக்கூடாது சுந்தரர் சொல்கிறார் மிடுக்கிலாதானே வீமனே விரல் விசையனே வில்லுக்கு இவன் என்று கொடுக்கிலாதானை பாரியே என்று கூடிடம் கொடுப்பார்களே வடிகட்டின கஞ்சம் வடிகட்டின கஞ்சம் அவங்கிட்ட போய் கேட்குறான் வட்டிக்கு பணம் கொடு என் பிள்ளைக்கு எப்படியாவது சீட் சேர்க்கணும் உடனே அவர் வாங்க 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 உட்காருங்க காபி சாப்பிட்றீங்களா பூசு சாப்பிட்றீங்களா போன் மீட்டாவா ஆர்லிஸா ஜூஸா லெமன் ஜூஸா வெறும் தண்ணீரா காப்பியா டீயா வர டீயா க்ரீன் டீயா பார் ஆனால் ஒன்றும் தரமாட்டார் ஒன்றுமே கடைசி வரைக்கும் தரமாட்டான் இவன் கடைசியில் அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க ஏன் தெரியும் இவனுக்கு த தரமாட்டான்னு சொல்கிறவன் கேட்க மாட்டான் முதல்ல கொடுத்து தான் சொல்லணும் அங்கே ஊரில் வழக்கம் உண்டு சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்டால் கோச்சுக்குவாங்க தமிழர் பண்பாடு கிடையாது சாப்பிட்றீங்களாங்க அப்படின்னா அடுத்த வார்த்தை என்ன வரும் ஊன்னு சொல்லுவாங்களா இல்லை இல்லைங்கன்னு சொல்லுவாங்க திரும்ப ரெண்டாவது தடவை கேட்கணும் இல்லை இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லணும் அப்படி கேட்டால் தான் சாப்பிடணுமா உண்ணீர் உண்ணீர் என்று பரிந்து ஊட்டாதார் மனையில் உண்ணாமே ஒரு கோடி பெறும் ரெண்டு தடவை சொல்லணுமா சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டக்கூடாது சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிடணுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் சாப்பிட்றீங்களானு கேட்கக்கூடாது கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்டு தாங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லணும் இதாங்க எங்கள் எங்கள் குடும்ப வழக்கம் வாங்கய்யா சாப்பிடுங்கய்யா அப்படின்னு சொல்லணும் சாப்பிட்டு தாங்க போகணும் அது இப்போ போகக்கூடாதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு நீங்கள் போகும்போது அதே உபச்சாரம் உங்களுக்கு வரும் திரும்பி வரும் நமக்கும் பசியோடு போகும்போது ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் அவரே நிற்பார் அப்புறம் எப்போ கிளம்புறீங்க அப்படின்னு கேட்டுருவார் ஏன்னா நீங்கள் அப்படி தான் வச்சுருக்குறோம் நம்ம விளைச்சல் தான் வரும் கத்திரிக்காயை போட்டு மாங்காயாக வரும் கத்திரிக்காய் அதை போட்டு வெண்டைக்காய் வரும் என்ன போட்டோமோ அதுதான் வரும் இதுவும் திருமந்திரம் சொல்லுது கழுதுனும் காயை விதைத்து பாகற்காயை காணாமையினார் எங்கே க கத்திரிக்காயை போட்டு பாக்காயை பார்க்க முடியுமா பாவக்காயை போட்டு கத்திரிக்காயை பார்க்க முடியுமா நீ என்ன விதைக்கிறியோ அதுதான்ப்பா வரும் எற்பவம் தர்பயாமி நீ எதை சொல்லுகிறாயோ எதை விதைக்கிறாயோ யாருக்கு என்ன கொடுக்குறியோ அதுதான் பல் மடங்காக வரும் அது நன்மையாக இருந்தாலும் சரி தீமையாக இருந்தாலும் சரி ஒருத்தனை பார்த்து நல்லா இருப்ப சிவபெருமான் இருக்கிறார் கவலைப்படாதப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சோர்ந்திருக்கும் போது யாராவது ஒரு கரம் வந்து அதே வார்த்தையை ஆயிரம் மடங்கு சொல்லும் நான் இருக்கிறேன் நீ ஏன் கவலைப்படுற யாராவது துன்பத்தோட வரும்போது அதெல்லாம் தெரியாது வேலையை பாரு இதெல்லாம் உன் தலைவிதி நீ செஞ்ச பாவம் 
கொஞ்சம் நேரமாக ஆனே அப்படின்னு ஏலனம் பேசும்போது அதே சூழ்நிலை நமக்கு வருகிற பொழுது அதை விட கடுமையான வார்த்தைகள் வரும் இதை எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மனதால் வாக்கினால் உடம்பினால் தயவு செய்து யாரையும் புண்படுத்தாதீங்க ஐயா நீங்கள் எப்படின்னு கேட்கப்படாது நானும் நிறையா பண்ணியிருக்கிறேன் மனதினால் உடம்பினால் வாக்கினால் இனி செய்யக்கூடாது என்று சங்கல்பம் வச்சுருக்கிறேன் யாரும் பிறந்த பொழுது உத்தம சீல புத்திரர்கள் கிடையாது குற்றம் புரியாதவன் மனிதனே அல்ல ஆனால் அந்த குற்றத்தை மீண்டும் செய்யாதவன் தான் மகான் ஞானி யோகி சமர்த்த ராமதாசர் புரந்தரதாசர் சூர்தாசர் இவங்கெல்லாம் வால்மீகி இவங்கெல்லாம் குற்றம் செய்துட்டு பிறகு ஞானியாக உலகம் போற்றுகிற ஞானியாக மாறினார் துர்வாச முனிவர் பராசர முனிவர் இவங்கெல்லாம் குற்றம் பண்ணி தான் கௌதம முனிவர் இவங்கெல்லாம் குற்றம் பண்ணி ஞானியாக மாறினா விஸ்வாமித்திரர் போன்றவங்களாம் குற்றம் பண்ணி ஞானியாக மாறும் அதனால் யாருமே பிறந்ததுலேருந்து ஞானியே கிடையாது நாயன்மார்களை தவிர அருளாளர்களை தவிர அருணகிரி சுவாமியுடைய முன் வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா எல்லாரும் கசப்பாக இருக்கும் காய் போல் இருந்தார் அதே அருணகிரி பெருமானுடைய பின் வாழ்க்கையை பார்க்கும்பொழுது அவரை விட தத யோக ஞானி ஞான பழம் உதிர்வு சார் பெற்றவர் யார் இருக்கிறார் அவர் போல பாட முடியுமா பட்டயத்து சுவாமியுடைய முன்னாள் வரலாறை பார்த்து சொல்லு அவரை விட கஞ்சத்தனமானவர் ஈவு இரக்கம் இல்லாதவர்கள் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது ஆனால் இறைவனுடைய அருளை பெற்றபோது துறவுக்கு அவரை தவிர உலகத்தில் வேற யாருமே கிடையாது காதற்ற ஊசியும் ஆராதுகான் கடைவழிக்கு என்று பல்லாயிரம் கோடி லட்சத்தை தூக்கி அறிந்து திருவோட்டையும் கோவணத்தையும் கட்டி கொண்டு திருவிடைமருதூர் வீதியிலே வந்து மண்தரையில் படுத்து உழண்டாரே அந்த உத்தமருடைய வாழ்வினுடைய முன்பகுதி பின்பகுதி இதுதான் ஞானம் அடைவதற்கு முன் ஞானம் அடைந்ததற்கு பின் இது அவருக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் பொருந்தும் இவருக்கும் பொருந்தும் அவருக்கும் பொருந்தும் அவருக்கும் பொருந்தும் என்ன வித்தியாசம் சில பேர் ஞானத்தை உணர்வார்கள் சில பேர் ஞானத்தை உணர்ற மாதிரி நினச்சி மறந்துடுவாங்க சில பேர் ஞானத்தை உணர்ந்து பழைய வழிக்கு போவாங்க சில பேர் ஞானத்தை உணராமலேயே எதற்கு பிறந்தோம் எதற்காக வளர்ந்தோம்னு செத்து போயிடுவாங்க சில பேர் ஞானத்தை பிறந்து ஆயிரத்தில் ஒன்றுதான் முத்தாக மலர்கிறது ஆயிரம் துளி வானத்திலிருந்து விழுந்தாலும் சுவாதி அன்று சுவாதி நட்சத்திரம் அன்று மழை பொழிய வேண்டும் அந்த மழையில் சிற்பியெல்லாம் கடல் மேலே இருந்து வாயை திறந்து காட்ட வேண்டும் அப்படி பெய்கிற மழைத்தொழி அந்த சிப்பியினுடைய அகன்ற வாயில் வந்து சுவாதி நட்சத்திரம் அன்னைக்கு வந்து விழணும் அப்படி விழுந்த உடனேயே அந்த சிப்பி தம்முடைய வாயை மூடிக்கொண்டு கடலுக்கடியை போய் விழணும் அப்படி விழுந்த போது அது கருவாகி உருவாகி நத்தையின் வயிற்றில் முத்தாக மாறி வரக்கூடியதுதான் உண்மையான நல் முத்து கடல் முத்து சீதளமான முத்து ஒரு முத்து உருவாவதற்கு இவ்வளவு வேலை நடக்குது ஒரு ஞானி உருவாவதற்கு எத்தனை வேலை செய்ய வேண்டும் என்று பெருமான் தான் முடிவு பெறணும் அதெல்லாம் எல்லாரும் ஞானி கிடையாது ஞானம் என்பது உலக வெறுப்பை எவன் உணர்கிறானோ அவன் தான் ஞானி எது உண்மை எது தீமை யார் நன்மை யார் தீமை என்கிற எவன் உணரணும் அவன் ஞானியாக இருவான் அது யார் வேணால் இருக்கலாம் அவர் எந்த மதமாக இருக்கலாம் எந்த மொழி பேசுவராக இருக்கலாம் அதனால் இப்படி கஞ்சத்தனமாக வாழ்ந்து சொல்லுகிறார் பட்டகத்து சுவாமி ஈயாத மனிதர் இருந்தன்ன போயன்னகான் கட்சி ஏகம்பனே எட்டி பழுத்தன்ன பூத்தன்ன யாருக்கு பயன் எல்லாம் ஊருக்கு நடுவே எட்டி மரம் பழுத்துருந்ததுன்னா பிள்ளைங்களாம் போய் சாப்பிடுமா செத்து போயிடும் அடுத்த நிமிஷம் நல்லா இவ்வளோ ஒரு பழமாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா எட்டி பழம் நல்லா சக்க செவேல்னு காய் அப்படி காயாக இருக்கும் பழுத்துருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கோவை பழம் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஆசையாக இருக்குன்னு சாப்பிட்டீங்கன்னா மேலே போக போயிடலாம் மேல் வாக்கம் கசப்போடு கூடிய விஷத்தன்மை உடையது எட்டி பழம் எட்டி காய் கசப்பு என்று கசப்பாக சா வேப்பங்கொட்டையை விட கசப்பாக இருக்கும் ஆனால் நல்ல மரம் அடர்த்தியாக இருக்கும் பழம் சட சடையாக பூக்கும் ஆனால் கிளிகள் கூட குருதிகள் கூட திங்க முடியாது செத்து போயிடும் எட்டி மரம் பழுத்தென்ன பூத்தென்ன கை சில பேர் செல்வம் அப்படி தான் 
ஆனால் சில பேர் வாழை மரம் போல பனை மரம் போல தன்னையே ஈத்து வைக்கும் பெரிதின்பங்களுடைய உத்தமர்கள் இருக்கிறார்களே அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல அதே தன்மை மரத்துக்கும் உண்டு மாம்பழத்தை பறித்து திம்பா அந்த மாம்பழகையை சுவைப்பான் மானுடைய அந்த மாமரத்தினுடைய கிளைகளை வெட்டி தம்முடைய வீட்டுக்கு போடுவான் அதே கோடரி எடுத்து அந்த அடிவேரை வெட்டும் போது அந்த மரத்தை வெட்டி வீழ்த்தினாலும் அதிலிருந்து ஊற்றாக ஒரு கிளை வந்து முளைத்து அதிலிருந்து ஒரு பழம் தருகிறதே மரம் அந்த மரத்துக்கு கூடிய நன்றி கூட மனுஷனுக்கு கிடையாது மனுஷனாக பிறந்தால் ஒரு நாலு மரத்தையாவது நட்டு வைக்கணும் மரம் வளர்க்கணும் அதனால தான் கோயிலில் தலை விருட்சம்னு வச்சாங்க மரத்தை வெட்டாதப்பான்னு குளம் வெட்டி வச்சாங்க நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து மரச்சாமான்களை பயன்படுத்துவதை குறைத்து கொண்டு ஏனைய மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்துவது சால சிறப்பு மரம் வளரணும் மரம் இருந்தால்தான் மண் வளம் பெறும் மழை வளம் பெருகும் விவசாயம் பெருகும் இறைவனுடைய கருணை பெருகும் அதனால் மரம் வளர்ப்போம் பயன் பெறுவோம் என்று சொல்லி கட்டாய சூழ்நிலை துறவிகள் சன்னியாசிகள் தான் செய்யணும் சமுதாய பணியோடு சமயப்பணி செய்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் சுவாமி சிவானந்தர் நாவுக்கரசர் ஞானசம்பந்தர் எம்பிரான் சுந்தரர் மணிவாசகர் இவங்கெல்லாம் சமுதாய பணியை செய்தார்கள் சமயப்பணியும் செய்தாருங்க உதாரணம் திருவிழி மிரல நமக்கு என்ன போகுது என் வயிறு நம்மனா சரி அடுத்தவன் சாப்பிட்டா என்ன போனால் என்ன எனக்கு கூட்டு வந்துதா புகையில் வந்துச்சா நான் சாப்பிட்டேன் அப்பளம் வந்துருச்சு அவருக்கு எல்லாம் நமக்கு என்ன போகுது இந்தாங்க ஐயா உங்களுக்கு அப்பளம் வரலையா இந்தாங்க பாதி சாப்பிடும் நீங்கள் முதல்ல சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற விட்டு கொடுக்குற எண்ணம் கிடையாது ஆனால் நாயன்மாருக்கு அப்படி அல்ல தன்னுடைய துன்பத்தை காட்டிலும் அடியவர் துன்பத்தை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக திருவிழி மலையில் பல மாதங்களாக காத்திருந்து பஞ்சத்தை நீக்கிய அற்புதமான தளம் திருவிழி மிரலை சமுதாய பணியை செய்தவர்கள் நாவுக்கரசர் பெருமான் ஞான சம்பந்த பெரும் அப்படி சுந்தரர் சொல்லுகிறார் மிடுக்கிலாதானை வீமனே நல்ல தேவாங்கு மாதிரி இருப்பான் எலும்பெல்லாம் தெரியும் ஆனால் கோடீஸ்வரனாக இருப்பான் அவங்ககிட்ட போய் பிள்ளைக்கு கல்யாணத்துக்கு போய் இவன் எல்லாம் கேட்பான் இவன் சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிட்றீங்களான்னு சொல்லுவான் கடைசி வரைக்கும் ஒன்றும் தரமாட்டான் இவர் கேட்பார் ஒன்றும் ஆகலைங்க என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் வச்சுருக்கிற அவசரமாக ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா பணம் வேணுங்க அப்படின்னு இவன் கேட்பான் அடடடடடா இன்றைக்கி காத்தால் தான் பாருங்க கையில் பணம் வச்சுருந்தேன் நான் கொண்டு போய் இதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்தாருங்க கொடுத்து விட்டாங்க ரெண்டு மணி நேரம் அவனை உட்கார வச்சு பேசிவிட்டு அதை அவையாக சொல்லுவார்கள் நாளைக்கு வா என்று சொல்பவனை விட இன்று இல்லை என்று சொல்வது உத்தமன் நாளைக்கு வாடா நாளைக்கு வாடான்னு சொல்கிறவனா பாவி அதமோ அதமன் ஆனால் இன்றைக்கி இல்லைப்பா என்கிட்டன்னு சொல்கிறான் பாருங்க அவன் உத்தமன் அந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் அடுத்தவனை புகழ்ந்து புகழ்ந்து வெறும் கையோட வராத எங்கள் பெருமானை புகழ் எங்கள் பெருமானை பாடு பாடுவார்க்கு பரிசு வழங்கக்கூடிய சிவனை பாடு உன் வாழ்க்கை உயர்வாக இருக்கும் சிவனடியராக மாறிவிடு உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா துன்பமும் நீங்கும் பல துன்பங்களுக்கு காரணம் அவங்கவுங்க செய்திருக்கிற வினை தான் காரணம் வினைனா செயல்னு பேர் கடந்துள்ள ஏன் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஆசை தான் அது காரணமாக இருக்கும் வீடு கட்டணும்னு கடை வாங்கினேன் ஏன் கடை வாங்கி வீடு கட்டுற குடிசை வீட்டில் இரு இளையாள் குடிமானாங்கன்னா குடிசை வீட்டில் தான் இருந்தார் மகாத்மா காந்தி குடிசை வீட்டில் தான் இருந்தார் எல்லோரும் சாதாரணமாக இருந்தாங்க அப்போ என்ன ஆகுது ஆசை வர்றதுனால துன்பத்திற்கு காரணமாகுது துன்பம் மரணத்துக்கு போய் சேருது அதனால் ஆசையை நான் நீக்கணும்னு சொல்ல வரல குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படி என்னங்க பண்ணுறதுன்னா இந்த பதிக தப்பான்னா ஆசை குறையும் என்ன நீங்கள் தான் சொன்னீங்க சொந்த வீடு கட்டுவீங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்க இப்போ ஆசை குறையும்னு உங்களுக்குன்னு நல்வினை இருந்தால் இறைவன் அருள் செய்வார் உங்களுக்குன்னு தர்ம வழியில் விதிக்கப்பட்டது எதுவோ சிவனால் விதிக்கப்பட்டது எதுவோ அது உங்கள் கையில் வந்தே தீரும் நான் இங்கே வந்து உக்காந்து இப்படி கத்தணும்னு என் விதி பாடணும்னு இதை நான் எங்கே போய் ஓடி ஒழிஞ்சாலும் அப்பன் விட மாட்டான் பின்பு உட்காந்து நிற்கிறவன் நீங்கள் இங்கே வந்து உட்காந்து கேட்கணும்னு உங்கள் விதி செயல் வினை அது யார் யார் எங்கே உட்காரணும்னு எல்லாம் தெரியும் முதல் வரிசையில் யார் உட்காரணும் ரெண்டாவது வரிசையில் யார் உட்காரணும் 
சேரில் யார் உக்காரணும் இந்த ஒளிபெருக்கி யார் கூட வந்து போடணும் நம்முடைய ஆசிரியர் வந்து எங்கே உட்காரணும் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் எங்கெங்கே உட்காரணும்னு இதெல்லாம் கூட அங்கேயே பண்ணது அத்தனையும் இறைவன் செய்தது இத்தனை வேலையும் ஈசன் முன்னமே அமைத்த ஏட்டின்படி என்றுகிறது ஒரு முதலமைச்சர் வந்தார்னா டோ எல்லாரும் வீட்டு உட்கார முடியாது அது அதுக்குன்னு முன்னாடியே பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் டோக்கன் போடுவாங்க இந்த சீட்டு உங்களுக்கு இந்த அந்த சீட்டை மாற்றி உட்காரக்கூடாது தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம் அரசு ப அரசு இதில் அந்த மாதிரி கைலாயத்தில் சிவபெருமான் முன்னமே நமக்கு வச்சுருக்கிறார் அந்த மாதிரி இந்த முற்றோரில் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இது எப்பொழுது துவங்கணும் இது எப்பொழுது நிறைவு செய்யணும் இது யாரெல்லாம் கேட்கணும்னு பெருமாள் முன்னமே வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையில் தோன்றுகின்ற எல்லா துன்பங்களை நீக்கக்கூடிய பதிகம் சொந்த மனைகள் திருமடங்கள் செல்வ செழிப்பு இவையெல்லாம் கிடைப்பதற்கான பதிகம் கடன் தொல்லை தீர்க்கின்ற தலம் சிறப்பு வாய்ந்த தலம் கடன் தொல்லை நீக்கும் ரிண உமோச்சனம்னு பேர் ரிணம்னா கடன் கடன் நீங்குவதற்கு பிறவி கடன் நீங்குவதற்கு உலகியல் கடன் நீங்குவதற்கு கடனாளிகள் சில பேர் பணம் கொடுத்து விட்டு வாக்குவாங்க அழுவான் வாங்கியவன் கொண்டாட நான் என்று திண்டாடன் வாங்கினவன் அப்படியே எப்போ அப்படி உட்காந்துருப்பா எப்பயா என்னையாம்பா கொடுத்தவன் ஐயா எப்படியாவது கொடுத்துருங்க ஐயா அப்படிம்பா இப்போ அப்படி நிலைமையாக போச்சு அதனால தான் தர்ம சிந்தனையே மாறி போச்சு வாங்குற வரைக்கும் இவன் ஐயா ஐயாம்பா வாங்கின பிறகு கொடுத்தவன் ஐயாங்கணும் கேட்குறவன் கொடுத்தவன் உட்காந்துருக்கணும் என்ன ஐயா நாளைக்கு ஐயா பையா உடனே அவன் இப்படியே கேட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ நான் நேராக பேப்பரில் எடுத்து என் சாவுக்கு நீ தான் காரணம்ன்றுவேன் அதை பார்ப்பான் உன் பணமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேணாம் விட்டா போகிற கடவுளையும் அவன் போயிடுறான் இப்படி சில பேர் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா சில பேருக்கு இந்த கடன் தரணுங்கிற எண்ணமே போயிடுச்சு சில பேர் பண்ணுறதுனால அது போயிடுச்சு கடன் வாங்குறது தப்பு கடன் வாங்குறது கொடுமை கடன் பட்டா நெஞ்சம் போல கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்னு அருமையாக எழுதினார் நம்ம கடன் பட வேண்டியது ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கடன் படணும் எங்கே சிவபெருமான்ட்டையும் நாலு வட்டையும் தான் கடன் படணும் என் கடன் என் கடன் அப்போ உங்கள் கடன் எங்கே இருக்குது ஐயோப்பிலியா இந்தியன் பேங்க்லையா எங்கே இருக்குது சிவபெருமான் திருவடியில் உங்கள் கடன் இருக்குது அந்த கடன் எப்படி இருக்கிறது சிவத்தொண்டாக கடன் இருக்கிறது அந்த சிவத்தொண்டா அந்த கடனை அடைக்கணும்னா நீங்கள் சிவத்தொண்டு செய்தால் அந்த கடன் அடைந்து விடும் தன் கடன் சரி சிவபெருமான கடன் என்ன அவரும் கடனாளி தெரியுமா இல்லையா அவர் உங்கள்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டார் சிவபெருமான் கடன் உங்களெல்லாம் தாங்கிறது தன் கடன் அவர் கடன் உங்களெல்லாம் தாங்கிறது அப்போ உங்கள் கடன் அவர் பணி அன்பர் பணி செய்து விட்டு விட்டு ஆளாக்கி விட்டு விட்டால் இன்ப நிலை தானே வந்து எய்தும் பராபரமேனார் நீ அடியாருக்கு தொண்டு பண்ணா இன்ப நிலை தானே வந்து சேர்ந்து விடும் அப்பா அடியாருக்கு தொண்டு செய் ஐயா என்னால் பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு டீ கூட வாங்கி தர முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இங்கே வந்தால் ஆயிரம் அடியாருக்கும் உங்கள் கையால் டீ கொடுக்கலாம் காசு இல்லாமல் புண்ணியம் வந்து சேர்ந்துருது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இத்தனோண்டு வீடுங்க இருபதுக்கு இருபது நாற்பதுக்கு நாற்பது வீட்டில் இருக்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டு அடியாகளை சேர்ந்து நின்னா கூட எங்கள் வீடு பத்தாதுங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் உங்கள் கையினால் சாப்பாடை பரிமாறினீங்கன்னா ஆயிரம் அடியாக இருக்குது சோறு போட்ட புண்ணியம் உங்கள் வீட்டில் போட்ட புண்ணியம் இங்கே கிடைக்கும் காசு இல்லாமல் புண்ணியம் ஐயா எங்கள் வீட்டில் என்கிட்ட இந்த கூட்டான் சோறு மாதிரி என்கிட்ட எண்ணெய் மட்டும்தான் இருக்குது ஒருத்தட்ட அரிசி மட்டும் இருக்கும் ஒருத்தட்ட பருப்பு இருக்கும் ஒருத்தட்ட காய்கறி இருக்கும் என்கிட்ட காய்கறி மட்டும்தான் கிடைக்குங்க கத்திரிக்காய் மட்டும்தான் என்கிட்ட கிடைக்கும் வெண்டைக்காய் கிடைக்காது சுரக்காய் கிடைக்காது பகக்காய் கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னால் கத்திரிக்காயையும் அவிட்ட சுரக்காய் இருந்த அந்த சுரக்காயையும் கொண்டு வந்து ஒன்றா சேர்த்து ஒரு இடத்துல போட்டோம்னா எல்லாருடைய பங்கும் கலந்து எல்லாரும் சேர்ந்து அடியாக இருக்குது அன்னம்பாளிப்பு செய்த சிவபுண்ணி எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் இதுதான் கூட்டாண்மை கூட்டுறவு ஷேர் மார்க்கெட்னு பேர் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் பொருளியல்ல எக்கனாமிக்ஸில் காமர்ஸில் கரெக்டியாக வரும் ஷேர் நிருமம் நிருமம் கூட்டு நிருமம்னு அதில் எங்கெல்லாம் பங்கு எங்கெங்கெல்லாம் போடணும் ஷேர் எத்தனை ஷேர் போடணும் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்களும் ஷேர் போடுங்க 
பங்கு சேர்ந்து விடுங்கள் எந்த பங்கில் சிவ பங்கில் சேர்ந்து விடுங்கள் சிவ தொண்டில் உங்களை இணைத்து கொள்ளுங்கள் என்னால் எதுவும் முடியலையா பணி செய்யலாம் பணி செய்ய முடியலையா வந்து கே தேவாரம் இந்த முற்றோரில் கலந்து கொள்வதே மிகப்பெரிய பங்கு மிகப்பெரிய தொண்டு வந்து உட்காரதே பெரிய தவங்க எத்தனை பேர் நான் சொல்லட்டுமா இங்கே இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி முக்கியமான கல்யாணம் அந்த பத்திரிகையை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு அதை விட முக்கியமான நிகழ்ச்சி திருப்பூரில் இருக்குதுன்னு தூக்கி போடுங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா கொஞ்சமாவது சாப்பிட்டு போங்க அருமையான ஊத்தப்போம் இட்லி தோசை ரவா தோசை டிஃபன் ரெடியாக சுட சுட இருந்தது அதெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டியது இல்லைங்க பத்து மணிக்கு முற்றோர் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு பசியோடு சொல்லியாம கொல்லியாம ஒடியாம எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா இங்க நிச்சயமான இருக்கிறாங்க நீங்கள் தான் சிவ சுற்றத்தை துச்சமான மதித்து சிவபெருமானை நம்பி வந்திருக்கிற இங்கே இருக்கிற அடியவர்கள் தான் உண்மையான அடியார்கள் உண்மையான சீரர்கள் நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் சாயா அன்பினை நாள்தோறும் தலைப்பவர் தாயே ஆகிய வளர்த்தனை போற்று சாயா அன்பு அன்பு சாயாது நான் உங்களை வணங்குகிறேன் பணிகிறேன் என்று சொல்லி சுந்தரர் பெருமான் இந்த ஊருக்கு வந்து சுவாமியை கேட்டார் சுவாமி எனக்கு பணம் இருந்தா கொடுன்னார் சிவபெருமான் தமிழில் பாடினா என்ன வேணா கொடுப்பார் அவனுக்கு பாடணும் இசையா பாடணும் தமிழால் பாடணும் பண்ணால் பாடணும் உருகி பாட வேண்டும் பக்தியாக பாட வேண்டும் பணிந்து பாடணும் உணர்வு பொங்க பாடணும் அப்படி பாடினால் அவன் என்ன வேணாலும் கொடுப்பார் சுந்தர பெருமான் பாடிகிட்டே இருக்கிறார் பன்னெடும் தமிழால் பாடுவேற்க அருளாய் பாசுபதா பரஞ்சுரேன்னு அவரே சொ நான் தமிழால் பாடுறேன்ப்பா என்னை கொடு அப்படின்னு துணிச்சலாக கேட்டார் சுந்தர் அப்படி இவர் போய் கேட்குறார் எனக்கு பணம் கொடு பெருமான் தரல அப்போ ஒரு பதிகம் பாடினார் அந்த பதிகம் கிடைக்கல செல் அறித்து விட்டது அப்படியே மனசு சோந்து போய் கேட்ட இடத்துல கடன் வரலன்னா நீங்கள் அந்த நேரத்தில் போய் உப எத்தனை உபதேசம் பண்ணாலும் எத்தனை முற்றோலை பண்ணாலும் மண்டையில் ஏறவே ஏறாது பணம் கொடுத்து பாருங்கள் பிரகாசமாயிருவான் நம்ம கையிலே பணம் இல்லைனா முற்றோலாவது ஒன்றாவது இந்த கடவுள் கண்ணும் இல்லை காதும் இல்லை சும்மா அந்த சாமியார் பொய் சொல்கிறார் சிவபெருமான பண்ண பணம் வருவோம் எங்கே எங்கே வந்துருச்சு எங்கே வந்துருச்சு நான் சொல்கிறேன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஓட்டம் இருக்குது அந்த ஓட்டை கண்டுபிடிங்க அது நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நான் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது நீங்கள் எங்கேயாவது போய் ஓட்டை போட்டிருப்பீங்க அந்த ஓட்டில் கசியுது அந்த ஓட்டையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் திரும்புற அதை சரி பண்ணால் சரியாக போயிடும் ஸ்டார்டிங் ட்ரபுள்னு பேர் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதை சரி பண்ணுங்க அப்போ போகா நம்ம தான் தெரியாதான் பண்ணிட்டோமோ நம்ம தான் அந்த குற்றம் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு நினைப்போம் அந்த மாதிரி சுந்தர பெருமான் அப்படி சோர்ந்து போய் திருப்புகளூர் அந்த கோயில் பிரகாரத்தில் ஓரமாக நடந்து வந்து அப்படியே உட்காந்தார் நான் அடுத்த மாதம் அடியாக இருக்கு என்ன செய்வது என்ன செய்வது அவர் கவலைப்படுவார் இல்லை ஈசனுடைய கருணையினால் அவருக்கு சோர்வு ஏற்பட்டு தூக்கம் வந்தது அப்படியே கண்ணு அசந்தார் இப்போ என்ன தான் தூக்கம் வந்தாலும் தலைக்கு இணை இல்லாமல் தூங்க முடியாது அதுக்கு பேர் தலை அணைன்னு பேர் தலை இணை தலை அணை இப்போ கையை வச்சோம்னா கை வலிக்கும் கை விருத்து போயிடும் இப்போ தலையை ஏதாவது வைக்க முகூலத்தை தூக்கி வைக்கணும் அப்போ தான் தூக்கம் வரும் சம தலையில் படுத்தால் தூக்கம் வராது பக்கத்தில் திருப்பணிக்காக செங்கல் வச்சுருந்தாங்க சுட்ட செங்கல் நல்ல பெரிய கால அந்த காலத்து செங்கல் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அந்த செங்கலில் ஒரு நாலு செங்கலில் அப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படி செங்கலை வச்சு தன் தோலில் இருந்த துண்டை எடுத்து அப்படி நாலாம் அடித்து அந்த செங்கல் மேலே அப்படி போட்டு மூடிட்டு அப்படி தலையை வச்சு காலை நீட்டி படுத்துட்டார் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து சூரியனுடைய முகத்தில் பழியுன்னு அடிச்சது பாப்பா ரொம்ப கண் அசந்துடுவோமே சிவசிவா சிவசிவான்னு எந்த திருநீரை பூசினார் பூசிப்பிட்டு ஆஹா 
நம்ம அடுத்த கோயிலுக்கு போகணுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த போத்து இருக்கிற துண்டை இங்கே பாருங்கள் அப்படி வெயில் பறிந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படி எடுத்தார் பாருங்கள் பழியின்னு இவர் கண்ணை பறிச்சது எது இந்த மண் செங்கல் இவர் கண்ணை ஜொலிச்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தார் பாருங்கள் நாலு களிமண் செங்கல்லும் சுட்ட செங்கல்லும் தக தக தகனு பொன் கட்டிகளாக மாறியது பொன் செங்கல்லாக மாறியது நம்மளாக இருந்தால் வச்சது வச்சமே ஒரு ஆயிரம் கல்லை வச்சு படுத்துருக்கப்படாத தலைக்கு மேலே ஒரு நாலு கல்லையாக வைக்கிறது ஒரு நினச்சிருந்தோம்னா ஒரு லோடு கல்லை வாங்கி அடிக்கிருப்பனே அடிக்க என் பிள்ளை ஒரு பக்கம் என் பையன் ஒரு பக்கம் என் மருமக என் மச்சா மாமன் அத்தனை பேரையும் படுத்து தூங்கட அப்படி தூங்க வச்சுட்டு எல்லா கல்லும் கப்பியாக மாதிரி உடஞ்சி போயிடும் ஆனால் பெருமான் என்ன பண்ணார் அந்த நாலு கல்லும் சுந்தரர் பெருமானுக்காக தங்க கட்டிகளாக மாற்றினார் மண் கட்டி தங்க கட்டிகளாக மாற்றிய தலம் திருப்புகளூர் அதனால் நீங்களும் போய் நாலு செங்கலில் வச்சு துண்டை போத்தி படுத்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற நிர்வாகி வந்து ஓங்கி தலையிலேயே கொட்டி எந்திரிச்சு போன்றுவார் உங்களுக்கெல்லாம் சிரமம் இல்லாமல் சுந்தரர் சொல்கிறார் நீங்கள் இந்த வேலையே பண்ணாதீங்க சில பேர் இப்படி தான் மாட்டிக்கிறான் ஒருத்தர் பரிகாரம் பண்ணால் அதையே பண்ணுறான் அவர் அந்த பரிகாரம் பண்ணார் அதனால தான் அப்படி ஆகிப்போச்சு அவர் திருநள்ளாறு போனார் அவர் அங்கே செஞ்சார் இங்கே போனார் இதை அடுத்தவனை பார்த்து 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 காப்பி அடித்து துன்பத்தை துன்பத்தை மீண்டும் 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 செய்கிறோம் மருத்துவமலைக்கு போனால் யாராவது கேட்குறீங்களா ஐயா உங்களுக்கு வைத்து வழியா அப்படின்னு நான் அங்கே ஒட்டுமா கேட்க கேட்குறது இல்லை ஓ அவருக்கு வைத்து வழி எனக்கு நெஞ்சு வழி அப்படின்னு அங்கே மட்டும் போயிடுறோம் ஏன் அங்கே போய் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றா இருங்களா பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த பரிகாரம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் பிரச்சனை அங்கே ஒரு சாமியார் வாக்கு சொல்கிறாரு செத்து போன ஆவியோட பேசுகிறாரு உடனே இந்த ஆள் போகும்போது எல்லாம் வாங்கி சோமம் பானம் சுறா பானம் ஊர் உடனே நீந்து வேணா பரப்பனை உடனே அவரு உடனே குடிச்சு விட்டு அப்படிம்பாரு உடனே அம்மா தாயே கடவுளே நான் இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை தயவு செய்து நான் மீண்டும் சொல்லு என்னையும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து திருமுறையை நம்புங்க மனசில் நம்பாதீங்க திருமுறை நம்புங்க சிவபெருமானை நம்புங்க சிவபெருமானை மட்டும் நம்புங்க இந்த திருமுறையை ஓதுறதுனால நமக்கு இந்த பெருமை அவ்வளோதான் இது பாகவத சம்பிரதாயம்னு பேர் வணங்குவது திருநீர் திருநீர் தருவது சிவபெருமான் கரம் ஓதுவது சிவபெருமானுடைய அருள் அதனால் யார்னாலும் எதுவும் முடியாது நல்ல ஞானிகள் நல்ல யோகிகள் தன்னை வெளிக்காட்டி கொள்ள மாட்டார்கள் அவராலேயே துன்பம் பெரிய ஜாதகத்தில் பெரிய நிபுணராக இருப்பார் அவருடைய ஆயுள் எப்போன்னு அவராலே சொல்ல முடியாது அவரே துன்பத்தில் இருப்பார் ஊருக்கெல்லாம் பரிகாரம் சொல்கிறவன் ஏன் இப்போ பரிகாரம் சொல்லிட்டே இருக்கிறான் கடைசி வரைக்கும் அவன் கோடி சொன்னா இருக்கலாம்ல இப்போ இந்த பரிகாரம் பண்ணால் நீ செல்வந்தர் ஆயிடுவே கோடிசன் ஆயிடுவேன்னு சொல்கிறாருல்ல அவரையே சாதாரண வீட்டில் இருக்கிறாரு அது தெரிய வேண்டாமா நான் நம்ம இந்த பரிகாரம் பண்ணால் கோடிசன் ஆயிடுவோம்னு அவர் அவர் பெரிய இடத்துல இருக்கணும் அவரையே கடைசி வரைக்கும் இதே வேலை பண்ணுறாரு இதை சிந்திக்கிறது இல்லை அதனால் சிறந்த பரிகாரம் சிறந்த பரிகாரம் பதிகங்களை ஓதிக்கிட்டே இருங்க சிவபெருமானை நம்புங்கள் நால்வரை நம்புங்கள் சிவாலய வழிபாட்டு செய்யுங்க திருத்தர யாத்திரை மேற்கொள்ளுங்கள் பசுவுக்கு தானம் செய்யுங்கள் பசுவுக்கு தானம் செய்யுங்கள் அகத்திக்கிற வாங்கி கொடுங்க கண் தெரியாதவர்கள் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஒருவேளை உணவு கொடுங்கள் வீதியிலே தூக்கி வீசப்பட்ட முதியவர்களுக்கு ஒரு பத்து ரூபா காசை தானம் பண்ணுங்க அதை செய்யுங்க தயவு செய்து ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுங்க எழுதுகோள் வாங்கி கொடுங்க பீஸ் கட்டுங்க கல்வி தானம் செய்யுங்கள் தங்கத்தேரை போய் இருக்காதீங்க பழனி மொழி தங்கத்தேர இருக்கிறேன் முருகன் கேட்டதா அவரே ஆண்டி அந்த பணத்தை ஒரு அந்த கீழே இருக்கிற ஒரு நல்ல ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க கல்யாணம் நடக்க முடியாத மங்கையருக்கு தாலி வாங்கி கொடுங்க பட்டு புடவை வாங்கி கொடுங்க பழங்களை கொண்டு போய் தீயில் கூட கூடையா போடுறீங்களே ரெண்டு பழத்தை தீயில் போடுங்க மிச்சம் இருக்கிற எண்பது பழத்தையும் ஏழைகளுக்கு கொடுங்க என்ன இப்படி நீங்கள் பேசுகிறீங்களே இது நான் சைவத்தோட தாத்பரியமே இதுதான் இது திருமந்திரம் சொல்லுகிறது தில மத்தனை ஏறும் சிவையானிக்கு இந்தால் பல சித்தி முத்தி பரபோகமும் தரும் நில மத்தனையும் நின் மூடற்கு இந்தால் பலமுமற்றே பரபோகமும் குன்றுமே 